，成都市的公安需要就此呢，来说清楚，到底是为什么？你们是奉谁的命令去做？嗯，好，这样子，嗯、呃，各位老师哈，因为就像刚才说过，你说我这周围管生活不知道你这个案子一样，你们刚才反映的情况我都记下来了。嗯、呃，我建议，嗯、呃，给我一段时间，我去了解一下。嗯，多长时间、呃？现在人在里面，我觉得对呀、啊，在里面没有任何法律程序。如果你越往后，你公安机关责任越大。咱们公安机关肯定很懂法的，限制一个人的人身自由，没有任何说法。您不要着急，为什么？第一个，公安机关是很懂法的，你说的对。第二个。责任问题，公安机关也非常清楚他什么责任。不管他任何责任，你只有法律程序你就。法律程法律责任，公安机关是非常清楚的。所以说呢，我说你,你们这个事情，我们来了解的情况，我了解一下。然后你们呢？呃，我尽，呃，我说尽快。关不关人是先先你们自己的一个认识，对不对？你没有任何法律程序。你把你认识应该告诉我。这样子的。你应该当时关的时候。有没有法律责任？他会负这个责任。不是，你不对，好不好？你告诉我。关的时候就应该告诉我，而不是关完以后发现责任，知道吗？情况我要先去了解，因为你不能关了人再了解吧？那你为什么不关我再了解？你现在关我了解好吗？你你这叫什么逻辑？你作为公安来说，这个人没罪，你关了他再去了解他情况。哎呀，那就找法治人了。那个那个那个不懂法律。那个谁，呃，小杨，我说一句话吧。嗯。我觉得这个政委这样，就是我们在这坐等、嗯，然后呢，我们等到你给我们。越快，实际上越主动。对。现在人关在里边，这个关在里边的时间是连续计算的。你像我们这个王主任，我专门把你们请到来，最下班时间了。你也知道，国家机关的话，下班时我们去调查，这也没人的话，所以我建议你们。你们能半夜三点抓人，你们就能够把我们这事办了。不要在这机关。我觉得这样，我们就在。这还有个内部安全规定，是不是？我们这些人不会破坏任何。你们是不会。不是，我这样放松。这个道理不用讲了。你要是办不了，我们去市局。我觉得你们有点喧宾夺主。为什么？这是国家机关。国家机关。我在调查的时候。请你们在门口吃顿饭，你们也吃饭。真、啊、有你说我调查了，我离开这地方，把你们这些人留在这个机关大楼里头，我觉得作作为任何机关，这都不妥的。你们可以派人是不是啊？都不妥你可以有干嘛要看的？就是第一个不需要这样。你已经把我看过十一个小时了。你又你可不要告诉我不不应。你看过我十个一个小时的。我说你又转换了概念。我说现在，而不是说其他的事情。就是你其他时候想看的时候可以看，不看的时候你可以赶走，是吗？你不要扩大。我现在请你们各位到外头，一个是休整一下，把饭吃了，给我一段时间调查。吃饭的，我们这个事你不给我们一个回答，不会去吃饭的。这个你别抱这个幻想了，好吧？吃完饭又怎么样了？他不敢把你。国安机关大门随时开的，我今天我值班，我再跟你说。但如果解决不了问题，嗯、我们在这儿是没。等我调查完了后，你可以过来打电话看我在不在。我不会说你第二次，因为第一次来是我们每个机关都有纪律规定的。这个我、啊、我记一个纪律规定的是那个。然后我们一会儿出去，行吗？我记你一个电话，一会儿我来问您到底是不是已经调查清楚。第一个，我们的电话也不是随便给的。当然我理解他，我不能说你就不解决问题哈，我就不走在这块儿。这说的话急躁，烦了就得无理取闹了，对吧？嗯、对我都是给我一定的时间下去调查。然后你不调查啊，你不调查我就不走，就非要在这块儿。是这个调查，调查可以调查十年的，啊、怎么调查？这样，那个我调查十年就待十年啊。政委，我出来跟你单说几句可以。调查十年，我在这待十年，啊、听着了吗？这叫不叫无理取闹？你爱老师是有知识有文化的啊？你不说你不做评价吗？你这不叫无理取闹吗？无理取闹是不是评价？事实摆在这儿，这是事实吗？大家听到了？大家也听到我说的了、啊。所以爱老师说说任何话都有依据的哈。我们确实不相信公安机关，我们非常担心我们出去之后还能不能进来，对，下班走，这个开玩笑了。那我们去市局更不行，我们已经跟您说过一次，再往上交上交矛盾没有意义，这个问题不解决不行。我没找公安部也没意义。我也确实想解决问题，我不想把这位是谁啊？没事，他们他们来。是谁？报一下名。啊，您是？说一下吧，那个犹犹豫豫，你没身份啊。金牛公安分局法制科民警，你可以选。啊，这是法制科，也是法制科的是吧？你们知道昨天抓人的事吗？因为我觉得如果抓人的话，这个应该给法官、啊、都不知道，法律哥来说是可以的。对对对对您是您是、就是，现在是我们政委在给你们解答，具体情况我不是太清楚，我在这边值班。你知道什么情况？你知道情况，你说一下啊。我知道的情况，我我会告诉你们。啊，你说吧。好吧，我我会叫更加清楚、具体清楚情况的人来给你们做解答。
，清楚没有？好，你你叫他来吧。嗯，我们其实我们其实来日本人是想找法。他在来的路上吗？我会跟你联系，找最清楚的人。他是在来的路上吗？你开始联系了吗？你要听上面的命令才联系是，还是你是你不能联系，还是你联系不到？你联系了吗？现在？我问的是白话，普通话。你你这个不够清楚具体情况，但是你清楚一个大概情况吗？大概清楚，我比如说抓一个人，法律都需要办手续。对，是不是行政违法？我昨天在在,在这机关里面值班，是处理全局的另外的很多事情。啊，就是单独这件事，这件事你是不知道。这个我不是很清楚，不便回答你。我因为我不是很清楚。这回答非常好。让清楚的人。因为你说这个，我们连根本问都不会问了。谢谢。就是对老百姓的事不要搪塞，不要这个呃含含糊糊，这样不就清楚了？我们会多问你一句吗？透明一点，公开一点，什么事情都非常好办。明白了。没有什么事是不能公开的，凡是不能公开的事，一定是肮脏的。哎，薇薇，我们王主任把你从门口请过来的。茶水给你泡起，我们的态度是怎样的？把你作为是哎，你反映问题，我们认真在接待的。但你从刚开始到这个分局到现在的态度，你有点过分了。我说了我不清楚，是第二，第二个，你可以我们法制科的民警说了，他不具体清楚。对，那谁聊？那我们清楚点说话说的很，我们特别不希望跟不清楚的人说话。你说的话<笑>那我这样说，你就有点。侮辱我了，不清楚，是我是我是不清楚。但是你今天运气好了，碰到我今天值班呢。要不然，我作为值班领导，我接待你是我的职责。但我不是受你侮辱的。侮辱？侮辱你什么了？请你说话注意的。你你你,你别。什么叫你不清楚？你不清楚你唐三，你推诿，我找你市局。这叫侮辱。第一个，我在的话。这个词叫侮辱吗？我在认真的接待你。你说你不清楚，更清楚的人在在路上，然后我们要出去，我们出去干什么？我们出去之后，我们还能进来吗？我们从派出所进去之后，就告诉我们这边会给你说的很清楚，所有的事情问法制科，是吧？都清楚。然后来了之后你不清楚，所以说你没有诚意。另外，政委呢，请别怪我们对公安机关的不信任，我们都是跟国宝、跟公安常年打交道的，为当事人，也为我们自己。我觉得谭作人是个好人，艾薇薇调查。死亡人数是个好人，可是你们公安机关都在干什么？这么些年，一直在抓受难者。我是唐山人，我身边有很多人死过了。在三十三年前，汶川地震、四川地震，你们是受害者。我们当时是牵挂的。温家宝承诺要给一个答复，但是没有。然后谭作人调查这个，还要被判刑，还说他煽动颠覆政府。然后我们来传唤他出庭，请求通知法院把我们的名单骗走，然后就为了抓他。你说这像话吗？到这个时候，我觉得这此情此景，人心都是肉长的，大姐。希望能够理解，希望能够理解。嗯，好的。非常希望能够理解。你看他二十二次被你们四川的警察把抓起来，他的底下的志愿者，今天就是刘艳萍。这样子。非常非常的，非常非常的痛心疾首。对第二个，这些情况我也清楚。等等，政委，你要说你的公安机关没有进行过打压受害者的这样的一种上访活动，我不信。你听我说完好了。真是不信，真是不信，真是不信。啊！你要是这样这个话题的话，我觉得真的就不要说了。这个、话题。你要说您解决不了，我们真的可以走。你要说我就不解决了，我们现在确实就可以走。你要说能联系的话，我相信你的效率。我们稍等，哪怕十分钟，你就能问清楚昨天抓没抓人，放在哪里了。你问派出所长，他肯定知道。你要求。这个来了，你哈，就是目前呢有另外有事情，晚上走那个出去办。哦，我跟你说，好，好，好。你走之前能解释一下你叫的人来了吗？聊这情况这个。有另外一个事情。不是，我的问题不是这个问题。哎呀，你别溜啊，作为公安机关。是你刚才给我们答复的是说，你招了一个懂这个、知道这个事情的人来了。我们还是谈具体案件吧。就是把一个人抓走，有没有我的行动清楚啊？我治安，你现在跟我说这些，那我向谁说呢？我向哪个说？我向你说吧。我感觉向您反映啊。你觉得？你向我反映，我要调查噻。你现在非要给我时间调查都不给，那您给多长时间？我这样，我坐着，你说嘛。您要你说嘛时间调查啊？哎，多长时间调查？第一个，看我调查情况噻。哼，我不知道现在这个案件是刑事案件还是治安案件。
，我们最起码要有个说法，对吗？这个要要求，您如果说我们过分了，那就说白，还要说要等个调查，因为这一个电话来个了解，您就问邱科长，抓他的时候有没有？